Hii ni clinic ya afya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo. Na kwa tia mada na yusema, ongezea nguvu za kiume bila kutumia dawa au kitu chochote. Mwakutia mada hii baada ya kutana kesi mbali mbali za ajabu ambazo wanawake wanalamika juu wa naumu walio nao. Na kesi hizo zinasikitisha sana kuona kwamba haya mambo ya natokea kwenye ndoa nyingi sana. Na ndo kusomea meseji ambazo wanawake wa minitumia ili uweze kuelewa jinsi gani hali hii natisha sana na ni muhimu sana uh, ufahamu kwamba kuna njia mbadala ambayo inaweza kusaidia wewe kuweza kuwa na nguvu za kiume na kuweza kumtia mwanamke ukamkaza sawa sawa na akakazika na kama unataka kufahamu njia za kuweza kumkaza mwanamke sawa sawa mpaka kazika leo hii inapenda nikupe siri kwamba unaweza kuwa na nguvu za kiume bila kutumia dawa ya aina yote ile iwapo kama tatizo lako sio kubwa sana likiwa kubwa of course utahitaji msaada kutoka kwa daktari Mwaipopo nayo dawa ambayo of course inaambatana na kazoezi kadogo gharama yake ni shilingi 30 naomba unisikilize kwa makini naomba ni kuanzia ni kusomea message ya kwanza hapa uh, inayosikitisha sawa uweze kuona kwamba ni muhimu sana uweze kufuata maelekezo mtakayotoa leo sikiliza uh, daktari Mwaipopo mimi nina mume mume wangu yani tunakaa mimi na yeye inafikia wiki hadi wiki mbili hata kile kidole ukimgusa anasema yeye yeah, amechoka na siku anapoamua basi atafanya mara moja tu na ukimwambia kwamba mimi bado sijafika anasema kachoka na hapo hapo mpaka ataki yeye ukitaka wewe kachoka naomba unisaidie kwa hili message hizo sawa mechat 8 au dar sawa nikusoma message nyingine sawa inasikitisha nikupo ushahidi uweze kufahamu kwamba ndoa yako iko kwenye hatari kubwa iwapo utakuwa mvivu katika kuweza kurekebisha mambo ambayo yana 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 ya 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 msingi sana. Nakusomea message hii ni ndefu kidogo lakini naomba nisome. Sawa, ikusaidia kuelewa kwamba tatizo linahitaji kushughulikiwa. Dr. Paul na majukumu. Mungu akupe maisha marefu. Maana unasaidia wengi sana. Naomba unisaidie Dr. Boyfriend wangu toka tuanze mahusiano mara moja tu ndo alishawahi kurudia goli la pili. Yaani namfanyia kila kitu unavyofundisha na anafurahia ila ukitaka goli la pili mara anasema amechoka au ngoja hadi baadaye na akisema hiyo ndiyo imepita au anakuambia nina mawazo au sasa hivi tuna mwaka tokea tuanze mahusiano ukweli haniridhishi kimapenzi natamani ni muache hata hilo la kwanza tu aliridhishi na hana tatizo lolote la kiafya nikamuuliza swali moja je mnafanya uh, uh, mapenzi mara ngapi anasema mara tatu kwa wiki akaishia hapo ajajibu message message okay nikusomea message ya mwisho sasa nikusomea message ya mwisho kutoka kwenye simu yangu ile ya kiofisi ni message ambayo haikuja kwenye whatsapp imeja kwenye message ya kawaida na nimechat naye leo huyu dada sawa naomba usikilize huyu dada ameshaanza kuchepuka sawa huyu dada ameshaanza kuchepuka na yuko ndani ya ndoa sikiliza uh, hii hapa okay sikiliza sikiliza naanza message ya kwanza anasema doctor mzima pole na shughuli ni mimi nimeolewa huu ni mwaka wa tano mume wangu hajawahi kuniambia tufanye mapenzi huwa mimi namwambia na lakini sasa ninachoka kumwambia kila siku nifanyeye daktari alafu kuna mwingine nimempata sasa hivi nina mwaka na huyo mwingine alafu ananijali sana mpaka anani, ananiambia ni kuoe mimi ni, nikakataa daktari lakini bado naendelea naye na nampenda nikamuuliza umri wako akasema miaka thelathini nikamwambia huyo mchepuko uko naye kwa muda gani na ni muume wa mtu au single akasema sasa hivi tuna mwaka alafu yeye ni single na umri wake miaka 35 nikamwambia hivi je huyo mwanaume wa mchepuko anakutomba vizuri sana kuliko mumeo au anakumwagia pesa akasema huwa akinipa hata zawadi sijawahi shika hata akisema tule mimi nalipa yote na yeye akiwahi mahali tulikuwa tumepanga na mwambia lipa tu ya kwako Sijawahi kunywa hata soda kwa hela yake. Nikiwa na shida namkopa alafu nalipa baadaye namrudishia. Yeye hataki hilo lakini nikimwekea atachukua. Nichompendea huwa hachoki kusema na kupenda na ana mahaba tofauti na mume wangu. Nikamuuliza je, unajitegemea kiuchumi? Akasema mimi na kazi fulani sihitaji. Natunza eh, siri zake. Lakini kwa sasa sina kazi ninayopataga sina kazi nilivyopata pataga mimba nikawa naumwa sana hadi miezi tisa nika nikawa siwezi kufanya chochote hata kujipikia ndio maana sijarudi kazini kwa sasa nafanya biashara yangu kama biashara fulani okay sasa unaweza kuona jinsi gani wanaume uko mahali magumu sana sasa mwanamke anaweza kuchepuka kama huyu huyu anachepuka unaweza kuwa anaweza kuwa msiri sana na tafiti zinaonyesha kwamba wanawake ndio wanaojua kuficha sana usaliti kuliko wanaume 
Yaani ni rahisi kumkamata mwanaume kwenye usaili kuliko mwanamke. Kwa ni wajibu wa kufahamu kwamba tatizo linalo la nguvu za kiume au kuwahi kumaliza litakuponza sana. Sawa? Naomba unisikilize. Nimesema kwamba unaweza kuongezea nguvu za kiume bila kutumia dawa yote. Na usikudanganye. Sawa? Usikudanganye. Naomba unisikilize. Sawa? Iwapo tatizo lako moja sio la muda mrefu yani kama limezidi miaka mitano maanake tayari limeshaota mizi inahitaji boosting ya dawa sawa lakini kama ni la mwaka mmoja ndio limeanza hivi karibuni au la mwaka mmoja na nini hapo na, naomba ufuate maelekezo ninayokuambia sawa naomba sikiliza la kwanza kutokana na experience yako ya kufeli kushindwa kusimamisha uume sawa sawa kama ulivyokuwa unatamani msimame mara nyingi unakuwa na hofu sio na itashindwa sio itafeli au vipi Sawa. Sasa hiyo hofu lazima uipige vita. Na njia rahisi ya kuipiga vita utakueleza. Kwa hiyo hofu ayaina yoyote ile inasababisha damu zote zinakimbilia kwenye miguu. Mungu alivyoumba ubongo wetu kama unaposikia hofu, iwe ni mwanamke unaogopa kwamba utashindwa kumtia sawa sawa, iwe ni simba, ubongo unaamuru damu zote zikipeleke kwenye miguu ili nguvu ya miguu iwe kubwa ukimbie na kuokoa maisha yako. Kwa hiyo unapokuwa na hofu ya aina yoyote wakati wa tizo la ndoa nguvu zako zote zimehamia kwenye miguu. Kwa hiyo hata uume unayo unakuwa unasinyaa. Sasa wanawake hawafurahishi na uume na uume uliosinyaa. Sawa? <laughs> Sawa? Hawafurahishi na uume uliosinyaa. Sawa? Anasema hivi mwanamke mmoja akasema je, I am sure it is sexy when he is hard. Anasema yani anakuwa ma, anakuwa ni sexy sana anapokuwa uume umesimama. Sawa? Asema mwingine mwanamke pia anasema sijawahi kutumiwa picha ya uume uliolala na sitaki kutumiwa yani yani unajua kwa sababu na picha za uchi kwenye WhatsApp sasa sijawahi kutumiwa uume uliolala picha ya uume uliolala ya mwanaume lakini na sitaki atakutumiwa mwanamke pia anasema a flashing p unajua mwenyewe pana yake ni still a p but i still find it attractive just not quite as attractive as a hard one Asema hivi uume ni uume tu hata kama umelala lakini napendelea unavutwa sana na uume uliosimama ngumu hadi Sawa so, <laughs> Asema mwingine akasema my wife is aroused by hard one not a flashy girl Asema mke wangu anapata nyege akiona uume uliosimama Sikiliza nakupa hizi uweze kuelewa jinsi gani unapaswa ufanyie kazi hilo hilo eneo Na mwingine akasema when you get when you get the anxious thought about your The first thing you need to do is to diffuse it. Sasa sikiliza nakuja kwenye uponyaji sasa sawa. Kwa hiyo ninapokuja wazo kwanza kabisa lile wazo kwa sababu labda tashindwa nitafeli, umo tashindwa kusimama, li diffuse. Yaani ku diffuse kwa wale ambao hujui Kiingereza. Yaani unalipotezea nguvu. Sasa sawa na hii baluni, sawa? Hii zisa baluni, sawa? Ku diffuse maanake unalitoboa. Sawa? Unalitoboa lile wazo, sio ume, unalitoboa lile wazo linakuwa halina nguvu tena kwenye akili yako. Kwa sababu ukiliwacha lile wazo liendelee kukaa pale utaishiwa nguvu kwa sababu una wasiwasi itachinjwa nini. Kwa una diffuse kwa kutafanya kitu kingine tofauti. La kwanza pumua kwa kutumia mdomo, acha kutumia kumia. Usione haya ufanye. Mimi mwenyewe wanafanya kwa mke wangu sawa. Hapa nyingine napumua kwa nguvu sawa. Unapokuwa na pumua kutumia mdomo Hebu hapo ulipo mwenyewe hapo ulipo hebu pumua hewa vuta hewa kutumia pua alafu toa kutumia mdomo Unaona kuna hali sana inatokea kwenye tumbo hapa kwenye wahindi ambao wamegundua hiyo technique inaitwa ya kama sutra sawa wanaita eneo hili la tumbo na zuka inaitwa chakra kuna energy hapa inakuwa manufactured kwa hiyo unapumua kutumia mdomo unasababisha ile energy kuna energy, kuna nguvu inayotengenezwa kwenye tumbo hapa na kusukuma kwenye ume nilizungumza kwenye video fulani na kwenye kwenye kipindi cha Radio Africa kaka mmoja Arusha akalipata akalitumia akanipigia simu kisha kana na check kweli alikuwa tazo la kuwahi kumaliza lakini kamsaidia kwa jinsi gani unapumua itakusaidia wewe kudumisha uume kusimama kwa muda mrefu ndio la kwanza la pili sawa la pili ambayo itakusaidia vile vile ni hivi unapoona mwingine kwezi pamoja na jitihada zako zote ulikuta kama ume umefeli ume umelala sawa Unapona usipaniki. Sawa. Ona kwamba it's okay. Sawa. Ndio umesema diffuse, litoboa hilo wazo lisio na nguvu. Sawa, ndio kwa diffuse kama ah umelala, ikawaida yake ulale. Sawa, ngoja upumzike kidogo. Unamkumbatia huyu dada. Unambus, unampa maneno matamu na nina nina nini. Kama dada mwenyewe naye ana akili anajua nimewapa nitengenezea video yao. Jinsi gani ya kusimamisha uume uliolala? 
hiyo ni video ni matengenezea wanawake na ina maelekezo yake yote na video clip ambayo inawasaidia vitu vya kufanya kama mwanamke naye ni mbunifu ni mfundi atakuwa msaada mkubwa sasa kwa hiyo unamkumbatia vizuri ni unambusu unamhemea katika katika unafanya hayo akili yako inaondoa hofu zote alafu unamkumbatia kwa nguvu zako zote alafu unamchezesha chezesha hapa sawa sasa ule ume wako hakikisha unaweza kwa umegusa aisa kwenye paja au kwenye eneo lingine lolote alafu unapokuwa unasugua ile joto la paja lake itasaidia ume waanze kupata chaji hata kama mkiwa mmelala pandisha miguu kukuni wake ume unalala sawa sawa ume umelala sawa pandisha paja lako pale mkumbatie hata kumchezea chezea nani na nini ume ume utapata kidogo hata kama kamesinya kataanza kusugulia sugulia kidogo kanapata chaji hilo ni la msingi kulizingatia la mwisho ambalo linawaibisha wanaume wengi na ambao tutawasaidia hili ni kwamba pale ambapo uume unakuwa uko ndani na unaona uko katika hatari ya kuzimia ya kusinyaa uko ndani pale sasa itahidi moja pumua sana kwa kutumia mdomo mbili fanya kama vile unazuia mkojo ana kama vile unazuia mkojo alafu chomeka ukishachomeka kile kitu kipata msuguano kidogo ikiwezekana mwambie mwanamke abane uke wapi kama vile unazuia mkojo na yeye sawa mwambie mwanamke bana kama vile unazuia mkojo ume ukisuguliwa unapata chaji unaweza kutoa mpaka cheche kwa hiyo narudia sawa narudia ume unapokuwa uko ndani unaona unataka kusinyaa la kwanza pumua kutumia mdomo la pili fanya kama vile unazuia haja ndogo huku unasugua sugua kule ndani naitumia technique sana sawa naitumia technique sana na inafanya kazi masaa yote sawa kwa hiyo utajikuta kwamba ume unapata chaji huko unaendelea tu kushitikiza mpaka utapisi na si jambo kachelewa kumaliza vile vile kwa ni jambo la msingi sana kwa kumalizia kwa kumalizia sawa kwa kumalizia haya yataweza kuzaa matunda iwapo utamwandaa mwanamke kwa muda mrefu bila kuwa na haraka ya kumwingilia yani ukiwa na haraka kumwingilia mwanamke oh si ni kichelewa utasinyaa utasinyaa kweli atakusema kwa jitahidi kumwandaa kwa relaxed mwandae mwanamke kwa muda mrefu itakusaidia sana kuweza kufanya kazi tamu na itakao kuletea sifa sawa <laughs> sawa akili yako inapoanza kukukumbusha oh juzi ulishindwa ni nono piga vita haya mawazo usiruhusu haya mawazo ya sababishe wewe ushinde kucheza ngoma ya kubwa la mwisho nimeshaka na la mwisho lakini na la mwisho la mwisho sawa uume usipotumia mara kwa mara utaota kutu hiyo basi ukiwa na mpenzi wako especially kwa wako ndani ya ndoa kama hawa na wame zao wake zao wanalalamika sawa ukiwa ndani ya ndoa usisubiri hisia za kufanya kitu za ndoa ndipo mtie mkeo sawa na hiyo ni technique ambayo naitumia mimi mwenyewe sawa sawa yani nani subiri hisia sawa nikiona kama imepita siku mbili sijamtia mke wangu nitalazimisha nimtie siku ya tatu Kajalisi sijisikii au vipi na mke wangu huwa nikatalii. Mm-hmm. Sawa. Mke wangu Kwa hiyo ni jambo la msingi utengeneza mazingira ambapo mke wako anakuwa na utayari wa kutiwa wakati wote ule. Da. Kwa hiyo usisubiri usis, hisia kwa sababu wewe mwenyewe unajua unaweza kuwa usio na hisia na mke wako lakini ukikutana na madai mwingine amevaa kizimini, suruali zimebana matako, msikiti zimebana matako, unatamani na umo unadai. Sasa kama hiyo ilivyo kutokea kwa watu wanawake wengine ifaje itokee kwa mke wako? Kasa utaona kama mjizoeza hivi unajikuta unampendelea mke wako kuliko wanawake wengine wote na mchepuko utaona hauna thamani. Sawa, utaona mchepuko hauna thamani kabisa. Kwa hiyo napenda nisitize msikizaji msikizaji wangu kwamba hilo linawezekana kabisa na kama utakuwa na maswali utanipigia simu lakini kwa ushauri kuna gharama ya shilingi 5000. Namba yangu ya simu ni ifuatayo. 0754 0390 9 0754 0390 9 99994 kwa wale wenye ugonjwa wa kisukari au walipitia uh, punyeto kwa muda mrefu nitahitaji tiba yangu ya dawa ya prika sawa nitahitaji tiba yangu ya dawa kwa ugonjwa wa kisukari unapita punyeto kwa muda mrefu kuna dawa maalum ambayo inaambatana na zoezi dogo kidogo la kufanya kama vile unazuia haja ndogo na achia mara 25 na kunalamba hiyo dawa kwenye fomu ya unga kwa hiyo gharama yake ni shilingi 30 kuasiliana kwa hilo na kama ujisajili na ujisajili sawa kama ujisajili kuna kibox tikundu basi maandiko subscribe kwa maandishi meupe Bofia pale utapata maelekezo ili uweze kupata taarifa ya, ya video mpya ambazo utaziweka. Mungu akubariki na utakia maisha matamu katika maisha yako mapenzi kwa heri.